alam niyo ba katropa kung ilang devices at anong devices ang nakakonect sa iyong Wi-Fi? Kung hindi niyo po alam in this video, ituturo ko po sa inyo ang limang paraan para malaman po niyo kung meron bang nakakonect na devices sa iyong Wi-Fi. At kung meron man, anong devices at ilang devices ang nakakonect sa iyong Wi-Fi or sa iyong network as a whole. We will start with blinking WLAN LED light. So ang gagawin po natin dito mga katropa ay ito turn off po natin yung Wi-Fi sa mga devices po natin. Tulad po ng laptop, tablet, or smartphone po natin. Then, tingnan po natin yung WLAN LED light sa ating router. So dapat hindi po yan nag-blink. So kung nag-blink po mga katropa kahit na-disable na po natin yung mga Wi-Fi devices natin sa bahay, Chances are, meron pa pong ibang devices na nakakonect sa yung Wi-Fi aside from your devices. Yung accuracy niya po nito mga katropa ay masasabi po nating 99%. So, yung pros niya ay yun nga, medyo mataas po yung kanyang detection rate to detect connected devices. Yung cons niya naman mga katropa ay hindi po natin malalaman kung ilang devices, kung anong devices ang nakakonect sa ating Wi-Fi. At the same time, hindi din natin malalaman ang IP at MAC addresses ng connected devices, pati din po yung brand. And this is only limited to wireless devices. Number two mga katropa is Wi-Fi list. So kung gusto niyo pong malaman kung ilang devices currently ang connected sa yung Wi-Fi ngayon mismo, kumbaga real time na nakakonect sa yung network or sa yung Wi-Fi, then Wi-Fi list is the way to go. Yung detection rate niya po nito mga katropa is mga 90 to 95%. Ang pros niya naman ay yun nga, real time siya. Then, madetect din po natin yung MAC address ng connected devices. Ang cons niya naman mga katropa ay hindi po natin malalaman yung IP ng connected devices. This is only for wireless devices. And you need to access your router's admin account. So kung hindi nyo po alam mga katropa paano i-access sa yung admin account na yung router, click this link. If you are using the Ono router mga katropa ng Quality Home Fiber, punta lang po kayo sa status, wireless status, and then sa Wi-Fi client list. If you are using a DSL ProLink router mga katropa, punta lang po kayo sa setup, WLAN, basic, then show active clients. If you are using Huawei mga katropa, hindi pa ko sure nito. Uh, pwedeng pupunta ko sa status, then sa WLAN and po. So sa mga Huawei users dyan, if, correct me if I'm wrong, mag-comment na lang po sa comment section. Now let's move on sa number 3, DHCP list. So unlike po sa Wi-Fi list mga katropa, hindi po ito real time. Then sometimes kahit na disconnected na po yung device, madidetect pa rin po ni DHCP list. Yung detection rate niya po mga katropa to detect connected devices ay masasabi din po natin mga 90 to 95%. Yung pros niya is malalaman po natin yung um, IP at MAC addresses ng connected devices, brand ng connected devices, wireless at wire devices ay may detect niya din. We can also distinguish kung yung connected device ay PC ba or phone. Yung cons niya naman mga katropa ay sometimes meron din siyang hindi ma-detect na mga devices. Or in my personal experience, parang at least sa 12, parang isa yung hindi niya ma-detect. So kahit disconnected na pa yung device, makikita pa rin po natin yung information niya dito sa DHCP list. Tulad po ng Wi-Fi list mga katropa, kailangan din po natin i-access yung router's admin account po natin para makita pa natin yung DHCP list. If you are using Ono router mga katropa, punta lang po kayo sa status sa LAN status, then sa DHCP list. If you are using ProLink router, mga katropa, DSL ProLink router, punta lang po kayo sa setup, sa LAN, then sa DHCP. Then, click nyo lang po yung show clients. If you are using Huawei, mga katropa, punta lang po kayo sa status, then sa DHCP and for. So sa mga Huawei users dyan, correct me if I'm wrong, comment lang po sa comment section. So number 4 na po tayo mga katropa. And this time, gagamit po tayo ng application. So, ang gamit ko po is Fing App. So, paki-download na lang po yan mga katropa sa Google Play Store. Then, paki-type lang po sa search yung Fing. So, yung accuracy po ni Fing 
to detect connected devices ay nasa 90 to 95% din. In my opinion, parang ni-retrieve lang po ni Ping yung DHCP list. So yung pros niyo po mga katropa is ma-detect niyo po lahat yung IP MAC addresses ng connected devices including your main router, second router, and maybe third router. Then, it will also detect wired and wireless devices. We can also distinguish kung um, phone ba yan or PC ba yan. And it also includes the brand of the connected devices. So not to mention, isa sa kagandahan nito mga katropa is no need na po nating, hindi na po nating kailangang i-access yung admin account ng ating router. And this is the Fing application mga katropa. So ang kagandahan niya pa is ma-detect din po natin kung active ba yung device, active ba yung connected device na yan, or inactive. Yung konsya naman mga katropa ay syempre hindi din siya perfect tulad ng Wi-Fi list, DHCP list, meron din siyang na-miss, mamimiss na connected devices. At ngayon nandito na po tayo sa last but syempre not the least. So nabanggit po kanina mga katropa na hindi po perfect si Wi-Fi list, DHCP list, and even si Ping application. Meron talagang, minsan, meron talaga silang hindi ma-detect na connected devices. So, personally, ang ginawa ko po mga katropa is nilista ko talaga yung mga MAC addresses ng mga connected devices po namin dito sa bahay. So, actually, I dedicated a, an Excel worksheet for that purpose alone. And, kinukumpare ko po yan sa Wi-Fi list and DHCP list. So actually yung ginagamit ko talaga mga katropa is Wi-Fi list at DHCP list para makita ko po yung mga connected devices po namin. You can also opt to compare or to use the Fing application and Wi-Fi list. It is also a good combination mga katropa. So kung hindi nyo po alam mga katropa kung paano kunin ang mga MAC addresses ng inyong mga devices sa bahay, you can click this link. And by the way nga pala mga katropa, before nyo pala ilista yung mga MAC addresses, na mga connected devices po ninyo sa bahay, make sure po na naka-device MAC address po yan. Hindi po randomized MAC address. Actually, kung security conscious ka talaga, you can use the randomized naman mga katropa, pero you have to update it from time to time. Pero in my personal opinion and my personal preference, kung sa LAN nyo lang po mga katropa, sa local area network nyo lang naman, uh, I prefer the device MAC address when using your Wi-Fi connection. By the way nga pala mga katropa, you can also try um, other ways and softwares to detect connected devices sa iyong network tulad po ng My LAN Viewer. Actually, hindi po siya free mga katropa, pero it's a good tool. Uh, you can also try it for 14 days. Then you can also try the Advanced IP Scanner and you can also try the command sa command prompt po ninyo, R space dash A, and then hit enter. Ngayon mga katropa, alam niyo na po kung paano i-monitor ang iyong network. So you have a better understanding now kung paano po ninyo makita yung mga connected devices sa iyong Wi-Fi or sa iyong network. So ngayon, what if kung meron kayong nakitang intruders? So isang device or dalawang devices na hindi po kabilang sa iyong legitimate devices sa bahay. Ano po ang dapat ninyong gawin? That is our next video. Did you learn something? Get this video a thumbs up. Share with your friends and subscribe for more. I'm also happy to see your comments.